ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੋ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀਰੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੀਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਬਸ ਲੌਗ ਰੂਸ਼ੋ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਜਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਲਓ ਯਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲਓ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੱਲਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਬਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦੋ ਚਾਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੋ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜਨ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੋ ਜੋ ਸਮਝੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਪੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਤਰੇ ਕਤਾਈ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ